నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఫార్టీ వన్ డేస్ ఛానల్ మనం ఈరోజు రీజనింగ్లో ఒక టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ మనం లాజికల్ రీజనింగ్ అని చెప్పి ఒక సిరీస్ స్టార్ట్ చేసాం లాజికల్ రీజనింగ్ ఫస్ట్ ఏం చెప్పుకున్నామండి డేటా సబ్స్టెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం తర్వాత వచ్చేసి అజంప్షన్స్ కూడా చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం అంటే అసర్షన్స్ అండ్ రీజన్ నిశ్చితం మరియు కారణం ఏంటి నిశ్చితం మరియు కారణం అసర్షన్ అండ్ రీజన్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఏంటి అని చెప్పే ముందు దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలియాలి యాక్చువల్లీ అన్ని మనకి ఫిజిక్స్ ఏదైనా ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాశారనుకోండి జనరల్ స్టడీస్ అని పేరు చెప్పి కరెంట్ అఫేర్స్ జీకే బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాట్నీ ఇంకా మన హిస్టరీ పాలిటీ ఎకానమీ ఇంకా ఇలాంటివి అన్ని ఇంటి నుంచి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఏ స్కోప్ ఉంటుంది బట్ అడిగే విధానంలో ఇప్పుడు మార్పు వచ్చేసింది అంటే లాస్ట్ ప్రీవియస్గా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి ఇప్పుడు ఒక ట్వంటీ అంటే లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి జరిగిన ఆల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఏం కనిపించింది అంటే ఆల్మోస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ మీద రీజన్స్ ఐ మీన్ అసర్షన్స్ అండ్ రీజన్ నుంచి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తాయి ఇంక్లూడింగ్ మొన్న వచ్చిన సచివాలయ సచివాలయ ఎగ్జామ్స్ కూడా చూసినప్పుడు కూడా మీకు ఇవే కనిపిస్తాయి ఏంటి అసర్షన్స్ అండ్ రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే రీజనింగ్ నుంచి అన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగేస్తున్నాడు సార్ అంటే యాక్చువల్లీ రీజనింగ్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడగట్లే ఫిజిక్స్ నుంచే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు బట్ అడిగే ఫార్మేట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అసర్షన్స్ అండ్ రీజనింగ్ ఫా రీజన్ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది అంటే ఒకవేళ అడిగితే బయాలజీ నుంచే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు బయాలజీని ఒక రెండు రెండు లేదా మూడు క్వశ్చన్స్ అడగాలి కదండి ఆ రెండు లేదా మూడు క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు బట్ అడిగే విధానం మార్పు వచ్చింది ఒకప్పుడు అడిగేటప్పుడు ఎలా అడిగేవాడు అంటే మానవ శరీరంలో ఉండే ఎముకలు ఎన్ని అని క్వశ్చన్ అడిగేవాడు ఇప్పుడు అలా అడగట్లే ఆ అడిగే ఫార్మేట్ని ఇలా మార్చేశాడు రీజన్ అండ్ అసర్షన్ ఒక ఫార్మేట్లో అడిగితే అలా అంటే నిన్ను ఉన్న జిఎస్లో ఉన్న ఏ క్వశ్చన్ అయినా సరే ఎందులో అడుగుతున్నాడు అసర్షన్ అండ్ రీజన్ కాన్సెప్ట్లో అడుగుతున్నాడు అందువల్ల ఈ చాప్టర్లో క్వశ్చన్ నువ్వు సాల్వ్ చేయాలనుకుంటే నీకు ఓన్లీ రీజనింగ్ గురించి తెలిసి సరిపోదు ఇంకేం తెలియాలి ఆల్మోస్ట్ జిఎస్ గురించి నీకు ఒక ఫుల్ ఐడియా ఉండదు ఎందుకంటే కోసారి క్వశ్చన్ చూస్తుంటే మనకి ఏం రావము అంటే నేను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో డిఎల్ ఎగ్జామ్ రాశాను ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు కూడా ఒక త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు ఎలా అనిపించింది అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఇక్కడ అడిగాడు మనకు ఆల్రెడీ అసర్షన్స్ అండ్ అసర్షన్స్ అండ్ రీజన్ గురించి కాన్సెప్ట్ గురించి ఐడియా ఉంది బట్ అక్కడ అడిగే విషయాలు ఒకప్పుడు అడిగే విధానం వేరు ఇప్పుడు అడిగే విధానం వేరిపోయింది అంటే ఇన్వాల్వ్మెంట్ మారిపోయింది సబ్జెక్ట్ రియల్ సబ్జెక్ట్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాడు అంటే నువ్వు ఆ బయాలజీ పూర్తిగా వస్తే ఈ బిట్ చేయగలవు మనకు తెలుసు ఇది రీజన్స్ అండ్ అసర్షన్స్ అని తెలుసు కానీ బయాలజీ రాదు ఆటోమేటిక్గా బిట్టు పోతుంది అందువల్ల మీకు రెండు కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను రీజనింగ్లో ఒకటి ఎనాలజీ ఎనాలజీ అనే బిట్టు కం కంపల్సరీ ఆన్సర్ చేయాలనుకుంటే ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు నాలెడ్జ్తో చేసేచ్చు రిమైనింగ్ థర్టీ పర్సెంట్ బిట్ చేయాలంటే ముందే చెప్పా మీకు కొన్ని పేపర్స్ కూడా పెట్టి ఇవన్నీ చదవాలమని చెప్పాను ఎన్నో సబ్జెక్ట్స్ మీద అవగాహన ఉంటే కనుక ఆ ఎనాలజీని బిట్ చేయడం కాదు అలాగే ఇప్పుడు రీజన్స్ అండ్ అసర్షన్స్ అండ్ రీజన్స్ అనే టాపిక్లో కూడా ఫుల్ స్కోర్ రావాలి అంటే నీకు మిగతా సబ్జెక్ట్స్ మీద కూడా అవగాహన ఉండాలి ఇంకో మాట ఏంటంటే మిగతా సబ్జెక్ట్స్లో కూడా డైరెక్ట్గా బిట్ అడగడం మానేశాడు డైరెక్ట్గా బిట్ అడగడం మానేశాడు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ రీజన్ అండ్ అసర్షన్స్ రూపంలో అడుగుతున్నారు ఎందుకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిస్టరీలో బిట్ ఉందండి జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ని మనం రిపబ్లిక్ డే చేసుకుంటాం జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ని రిపబ్లిక్ డే చేసుకుంటాం ఎందుకు అంటే మనం ఒక నైన్టీన్ థర్టీలోనే ఒక స్వరాజ్యం అని చెప్పేసి పూర్తి నిర్ణయం తీసుకుని అప్పుడే మనం స్వతంత్ర దినోత్సవం చేసేసుకున్నారు కాబట్టి ఆ డేను పునరాయించుకుని ఏం చేస్తున్నారు జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ రిపబ్లిక్ డే చేసుకున్నారు అండి అంటే అంటే యాక్చువల్లీ మనకి రాజ్యాంగం అనేది నవంబర్లోనే కంప్లీట్ అయిపోయిందంట కానీ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ ఒక సిక్స్టీ డేస్ వరకు ఆగి ఓపికతో ఉండి జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్నే రిపబ్లిక్ డే అని చెప్పి మనం ఓకే ఒక ఐడెంటిటీ ఇచ్చాం ఎందుకు ఆ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్కే ఐడెంటిటీ ఇచ్చామంటే ఓకే నైన్టీన్ థర్టీలోనే ఏం చేస్తారంటే మనకి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో మనకి రియల్గా స్వతంత్రం వచ్చిన మన వాళ్ళు డెసిషన్ చేసేసుకుంటారు పూర్ణ స్వరాజ్యం అని ఒక ఏదో ఒక థీమ్ తీసుకుని అంటే ఆ ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్నే రిపబ్లిక్ డే చేసుకుంటారు అన్నది ఎంత నిజమో ఆ డేని ఆ రోజే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి కింద చెప్పిన కారణం కూడా అంతే నిజం ఇప్పుడు ఈ రెండు విషయాలు నిజమా కాదా అవునా కాదా అని తెలియాలంటే నీకు హిస్టరీ మీద ఒక పట్టు ఉండాలి సో హిస్టరీ మ
ఇది కరెక్టా కదా ఈ కరెక్ట్ దీనివల్లే అంటే దీనికి ఇదే రీజనా కాదా అని మూడు ఆస్పెక్ట్లో నువ్వు ఒక ఆ కోణంలో మాత్రమే ప్రశ్నించినప్పుడు మాత్రమే ఆన్సర్ పెట్టడం అవుతుంది అందువల్ల ఇక్కడ ఇది రీజనింగ్లో చిన్న టాపికే బట్ ఈ బిట్టికి ఆన్సర్ చేయాలంటే మాత్రం నీకు పెద్ద నాలెడ్జ్ ఉండాలి సో అంత నాలెడ్జ్ రావాలంటే కొంచెం చదవాలి కాబట్టి ఈ కాంపిటేటివ్ స్పీరియడ్లో వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా నువ్వు చదవాలి బాగా చదువుతాను ఆశిస్తూ ఈరోజు చాప్టర్ని స్టార్ట్ చేద్దాం యాక్చువల్ ఎలాంటి మాటల తర్వాత మనం ఎప్పుడు చాప్టర్స్ క్లోజ్ చేసేవాళ్ళం ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తాం ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక నిశ్చిత వాక్యం అంటే దీన్ని అసెర్షన్ అంటారండి దాన్ని ఏమని పిలుస్తారమ్మా అసెర్షన్ అండ్ కారణం అంటే రీజన్ అని ఇస్తాడు అంటే ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ రెండు సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి నువ్వేం చేయాలంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చదువుతావు అసెర్షన్ చదువుతావు అది కరెక్టా కాదా అసెర్షన్స్ ఎప్పుడు కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఇవ్వాలని లేదు ఒక ట్రూత్ ఇస్తాడని ఫీలింగ్ ఇవ్వాలని కూడా లేదు ముందు ట్రూత్ కాదని చూస్తాం సరే ట్రూతే తర్వాత రీజన్ ఇస్తాడు రీజన్ కరెక్టా కాదా రీజన్ కరెక్టే ఇప్పుడు ఇది కరెక్టే ఇది కరెక్టే కానీ ఇది దీనికి కరెక్ట్ రీజనా కాదని చూడాలి ఇక్కడ అసెర్షన్ ఉంది కదా నాన్న ఇది ఏదో చదవడానికి ఇది ఈ రెండు విషయాలు నిజమని తెలుసుకునే బట్ ఇదే దీనికి కరెక్ట్ రీజనా కాదని చూడాలి అలా చూసి ఇప్పుడు ఆప్షన్ చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ పెట్టాలంటే అక్కడ ఉన్న రెండు స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అవ్వాలి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్కి రీజన్ అవ్వాలి రెండు ఆప్షన్ ఎప్పుడు పెడతామంటే ఫస్ట్ రెండు స్టే ఆ రెండు స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టే కానీ ఇది దానికి రీజన్ కాదు రీజన్ కాదు థర్డ్ ఆప్షన్ ఎప్పుడు పెడతామంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఎప్పుడు పెడతారంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రైట్ లాస్ట్ ఆప్షన్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఎప్పుడు పెడతా అంటే రెండు స్టేట్మెంట్లు రాంగే అసలు ఆ రెండు కరెక్టే కాదు కరెక్ట్ అయినప్పుడు కదా ఇది దానికి రీజనా కాదని చెక్ చేసుకోవడం ఇలా ఫైవ్ ఆప్షన్స్ పెడతాం ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏం పెడతాం నాన్న రెండు కరెక్ట్ అయి సెకండ్ వన్ ఫస్ట్ దానికి రీజన్ అయినప్పుడు రెండు ఆప్షన్ ఎప్పుడు పెడతా ఉన్నాన్న రెండు కరెక్టే ఓ దానికి ఒకటి సంబంధం లేనప్పుడు థర్డ్ వన్ ఎప్పుడు పెడతా ఉన్నాన్న ఫస్ట్ది కరెక్ట్ రెండోది రాంగ్ అయినప్పుడు ఫోర్త్ వన్ ఎప్పుడు పెడతావు ఫస్ట్ది రాంగ్ సెకండ్ది కరెక్ట్ అయినప్పుడు ఫిఫ్త్ వన్ ఎప్పుడు పెడతావు రెండు రాంగ్ అయినప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్ పెట్టే విధానం ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్లో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఎలా ఉండదు ఒక్కసారి చెక్ చేద్దాం చూడండి నాన్న ఎండాకాలంలో టెలిఫోన్ వైర్లు ఎక్కువగా సాగుతాయి అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా అందుకే మీరు ఎండాకాలంలో ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే వైర్లు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఏలాడుతూ ఉంటాయి ఎండాకాలంలో మీరు ఎప్పుడైనా టెలిఫోన్ వైర్లు కానీ కాదు చూసారనుకోండి ఎలా ఉంటాయి నాన్న ఏలాడినట్టు ఉంటాయి అలా ఏమి ఏలాడినట్టు చేయరు ఓకే రెండోది ఎండాకాలంలో వేడికి అవి సాగుతాయి ఎండాకాలంలో అవి ఎలాడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సాగినట్టు ఒప్పుకున్నాం ఎందుకు సాగుతాయి అంటే ఎండాకాలంలో అవి ఏమవుతాయి వేకోజించుకుంటాయి అనమాట వేడికి ఎలాగ అవి కొంచెం సాగుతాయి అది రీజనే ఇప్పుడు సాగడం వల్లే కదా అవి వేలాడే అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఎండాకాలంలో టెలిఫోన్ వైర్లు ఎక్కువగా సాగుతాయి ఎండాకాలంలో అవి వేడికి అవి సాగుతాయి సాగడం వల్లే మనకి వేడి వల్ల సాగుతున్నాయి సాగడం వల్లే సాగినట్టు కనబడుతున్నాయి అంటే ఇది కరెక్టే ఇది కరెక్టే ఇది రెండు కావాలంటే నీకు ఫిజిక్స్ వ్యాకోచించడం అనే కాన్సెప్ట్ గురించి నీకు తెలియాలి ఓకే సో అందువల్ల ఆ కాన్సెప్ట్ తెలుసు కాబట్టి దీని రెండు కరెక్ట్ అయ్యే ఆప్షన్ ఎంతమా వాన్ ఓకే నెక్స్ట్ అబ్దుల్ కలాం మన మాజీ రాష్ట్రపతి కరెక్టే కదా తెలిసిన విషయమే రాష్ట్రపతి పదవీ కాలం ఐదు సంవత్సరాలు రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి సీఎం ఎవరు యొక్క పదవి కాలం అయినా సరే మ్యాక్సిమం ఎంతమా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎందుకంటే ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి ఎలక్షన్స్ వచ్చేస్తాయి ఇది కరెక్టే మరి ఇది దీనికి రీజనా కాదా అని డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి కరెక్టో కాదు ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు పదవీ కాలం ఐదు సంవత్సరాలు కాదు అనుకోండి అబ్దుల్ కలాంని ఎవరైనా తీసేయడానికి అవుతుందండి ఆయన ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి కింద ఉంటారు మాజీ రాష్ట్రపతి అనే ఓడ్ రాదు కదా మాజీ రాష్ట్రపతి అని ఎందుకైంది ఆ పదవీ కాలం అయిపోయింది కాబట్టి ఆయన రాష్ట్రపతి పదవి నుంచి బయటకు వచ్చేసరికి ఆయన ఏమయ్యారు మాజీ అయ్యారు ఇక్కడ ఐదు సంవత్సరాలు కాదు ముప్పై సంవత్సరాలు అన్నాను అనుకోండి ఆటోమేటిక్ మాజీ అనే పదం ఉంటుందా ఉండదు సో ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ కాబట్టే రాష్ట్రపతి అలా ఏమయ్యారు మాజీ రాష్ట్రపతి అయ్యారు అంటే ఇది దీనికి రీజనే ఈ రెండు కరెక్టే రీజనో కాదో చెక్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో రీజనే సో ఇది కరెక్ట్ ఇది రీజను కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంతమా వన్ అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి ఎయిడ్స్కి వ్యాక్సిన్ లేదు ఎయిడ్స్కి వ్యాక్సిన్ లేదు అంటే మన నార్మల్గా ఎయిడ్స్ అనేది ఒక వైరస్ అని మీకు తెలుసు దానికి వ్యాక్సిన్ లేదని కూడా తెలుసు అంటే ఏంటి ప్రివేట్గా అంటే ముందే రాకుండా చేయలేము అనమాట బట్ వచ్చిన తర్వాత ట్యాబ్లె
బట్ నువ్వు మందు కనిపెట్టే లోపలే అదేమైపోతుంది ఏంటంటే దాని జన్యు కోడ్ని మార్చుకుంటుంది మార్చుకుంటున్నప్పుడు నువ్వు దాని తగ్గట్టు కనిపెట్టగలవా పోనీ అప్పుడు కనిపెట్టినా మళ్ళీ అదేమవుద్ది దాని యొక్క జన్యు కోడ్ని మార్చుకుంటుంది అందువల్ల ఏం చేస్తున్నాం ఎయిడ్స్కి మనం వ్యాక్సిన్ని కనిపెట్టడం మానేసాం అంటే ఎయిడ్స్కి వ్యాక్సిన్ లేదన్నది నిజం ఇది జన్యు కోడ్ని మార్చుకుంటుందని నిజం మార్చుకోవడం వల్ల నువ్వేం చేయట్లేదు వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టట్లేదు అంటే ఇది కరెక్టే ఇది కరెక్టే ఇది దీనికి కరెక్ట్ రీజనే అందువల్ల అలాంటి టైంలో నువ్వేం పెడతావు వన్ పెడతాం అంటే ఈ బిట్టికి నువ్వు ఆన్సర్ చేయాలంటే ఎయిడ్స్ గురించి నీకు ఫుల్ డేటా నీ దగ్గర ఉండాలి లేదా బయాలజీ నువ్వు బాగా చదువుకుంటావు చేయకపోతే చేయగలమా చేయలేదు ఓకే నెక్స్ట్ నన్ను చూడండి యూపీఎస్సి ఒక స్వతంత్ర వ్యవస్థ యూపీఎస్సి ఒక స్వతంత్ర వ్యవస్థ సీరియస్లీ ఎందుకంటే స్వతంత్ర వ్యవస్థ అని ఎందుకు అన్నాం అంటే మనం యూపీఎస్సి ఏదైనా మనకు ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు కానీ ఈ దేని ద్వారా వస్తారు యూపీఎస్సి త్రూ వాళ్ళు పెట్టే ఎగ్జామ్ ద్వారానే వస్తారు అందుకే ఎవరికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలన్నా సరే మన అధిక మన చేతుల్లో ఉండదు ఎవరైతే బాగా ఎగ్జామ్ రాసి ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళకి మాత్రమే యూపీఎస్సీలో జాబ్స్ వస్తాయి మిగతా కొన్ని కొన్ని మనం బోర్డు గురించి మాట్లాడుకోకూడదు కానీ కొన్ని కొన్ని బోర్డ్స్లో ఎవ బయట వాళ్ళ యొక్క ప్రమేయం ఉండే అవకాశాలు ఉండొచ్చేమో కానీ యూపీఎస్సీలో ఆ అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే దాని మీద ఎవరు కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు ఎందుకు ఛాన్స్ ఉండదు అది అందరికీ తెలిసింది అందుకే కలెక్టర్స్ కానీ మన ఐపీఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ కానీ ఇప్పుడైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళు ఓన్గా వస్తారు వాళ్ళు ఏదో లంచాలు ఇచ్చే ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరూ రారు ఎందుకంటే మనకి అలాంటి వ్యవస్థ మనకు ఏర్పడి ఉంది నువ్వు అందులోకి వెళ్ళడం ఇంటర్వ్యూ నుంచి రావడం జాబ్ రావడం ఇవన్నీ కూడా చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్గా జరుగుతాయి ఎందుకు అది ఒక స్వతంత్ర వ్యవస్థ దాని మీద డిపెండ్ అవ్వవు ఎవరు కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి ఉండదు ఎందుకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి ఉండదు అంటే అది రాజ్యాంగబద్ధ వ్యవస్థ అది రాజ్యాంగం అంటే మన రాజ్యాంగంలో దానికి ఛాన్స్ ఉంది అందులో రిక్రూట్మెంట్ కూడా రాజ్యాంగబద్ధంగానే జరుగుతుంది అంటే రిక్రూట్మెంట్ అంటే మన ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ఎల్ కాదు దాని యొక్క అధ్యక్ష ఉంటారు కదా మెంబర్స్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరినీ కూడా రాజ్యాంగబద్ధంగానే రాజ్యాంగం ద్వారా ఎవరైతే ఎన్నుకోబడ్డారో వాళ్ళ ద్వారా ఎన్నుకోబడతారు అంటే మన పిఎం వాళ్ళని చైర్మన్ ఎవరి ఎవరెవరు నిర్వహిస్తారంటే వాళ్ళది మన పిఎం గారు ఉంటారు కదా ప్రధానమంత్రి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ చేతుల ద్వారా వాళ్ళ వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ద్వారా దాని యొక్క చైర్మన్ నియమించ మన నియమించబడబడతాడు సో అలాంటి వ్యక్తులు నియమించబడతారు కాబట్టి వాళ్ళ ద్వారా చేసేసే ఇంటర్వ్యూస్ కానీ పెట్టే కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్ కానీ చాలా స్వతంత్రంగా జరుగుతాయి ఎవరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాళ్ళ మీద ఉండదు సో ఇది స్వతంత్ర వ్యవస్థ అది ఒక రాజ్యాంగబద్ధ వ్యవస్థ రాజ్యాంగబద్ధ వ్యవస్థ అయింది కాబట్టి దాని మీద ఏముంటుంది బయట ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండదు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేని దాన్ని ఏమంటారు స్వతంత్ర వ్యవస్థ అంటారు ఆటోమేటిక్ రెండు కరెక్టే ఇది దీనికి రీజనే కాబట్టి ఆన్సర్ వన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వర్షం తర్వాత మాత్రమే ఆకాశంలో ఇంద్రధనస్సు కనిపించును కరెక్టే కదా ఎప్పుడైనా మీరు వర్షం అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం వెలుతురు వస్తుంది అన్న టైంలో మాత్రం మీకు ఏం కనిపిస్తుంది విబ్జేర్ కనిపిస్తుంది రైట్ తర్వాత గాల్లో తేలియాడు నీటి చుక్కలు సూర్యకిరణాలను విడగొట్టి ఏడు రంగులకు కనిపించింది కరెక్టే దీనే కదా కాంతి విక్షేపణం లేదా విక్షేపణం లేదా లైట్ డిప్రెషన్ అంటారు ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి ఇప్పుడైనా వర్షం ఆగిపోయిన తర్వాత గాల్లో కొన్ని నీటి బిందువులు ఉండిపోతాయి చుక్కలు అదేం చేస్తే నార్మల్గా లైట్ ఉంటుంది కదమ్మా ఆ లైట్ని ఏడు ఏడు రంగులుగా విడదీసేస్తుంది ఆ విడదీసిన రంగే మన కంటికి ఎలా కనిపిస్తుంది విబ్జియర్లా కనిపిస్తుంది అది ఒకవేళ వాటర్ లేదనుకోండి డైరెక్ట్గా అది మనకి కాంతి పడుతుంది ఆ కాంతి ఎలా ఉంటుంది వైట్ రంగులో ఉంటుంది మనకి జనరల్గా ఎండ్ ఎలా ఉంటుందమ్మా ఒక వైట్ కలర్లో లేకపోతే ఎల్లో కలర్లో కనిపిస్తుంది నీకు ఇది జరిపిస్తుంది కానీ వర్షం ఎప్పుడైతే పడుతుందో వర్షం పడిన తర్వాత నీటి బిందువులు గాల్లో ఉండిపోయి అలా ఆ గాల్లో ఉండిపోయిన నీటి బిందువుల్లో ఎప్పుడైతే సూర్యకిరణాలు పడతాయో ఆ సూర్యకిరణాలు ఆ నీటి బిందువులు ఏం చేస్తాయి విడగొట్టేస్తాయి విడగొట్టి ఎన్ని రంగులుగా విడగొడతాయి సెవెన్ అలా విడగొట్టిన రంగుల భాగమే మనకి ఏంటి విబ్జియర్ అంటే ఇది కరెక్టే ఇలా కనిపించడం వల్లే వర్షమే లేదనుకోండి అక్కడ కనిపిస్తుందా కనిపించదు అందుకే అన్నాడు వర్షం తర్వాత మాత్రమే ఆకాశం ఇంద్రధనస్సు కనిపించిన ఇది రీజను అంటే ఇది కరెక్టే ఇది కరెక్టే ఇది దీనికి రీజనే అందువల్ల ఆప్షన్ వన్ ఇలా చేస్తాం నేను లాస్ట్ పైన చూడండి ఉత్పత్తిని పెంచడం ద్వారా ధరలను తగ్గించవచ్చు ఉత్పత్తిని పెంచడం ద్వారా ధరలను తగ్గించవచ్చు అది ఒక ఆప్షన్ ఓకే ఎందుకంటే మన దగ్గర ఒక వస్తువు ఉందనుకోండి ఓకే దాని మీద డిమాండ్ ఎక్కువైపోయి ఏం చేస్తాం అది అమ్మాలంటే ఎక్కువ రేటు అంటాం నువ్వు అడుగుతావు వాడు అడుగుతాడు వాడు అడుగుతాడు అందరూ ఒక ఒక వస్తువు అడుగుతారు పది
ఒక సప్లై పెరిగిందంటే డిమాండ్ ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది డిమాండ్ తగ్గిందంటే ఆటోమేటిక్గా ధర కూడా తగ్గుతుంది అందువల్ల ఈ కాన్సెప్ట్ వల్లే ఇది జరిగింది కాబట్టి ఈ రెండు కరెక్టే ఇది దీనికి రీజనే ఆన్సర్ వన్ సో ఇదండి చూడండి ఇక్కడ ఒక రీజన్ మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఎకనామిక్స్ వచ్చింది ఇక్కడ ఫిజిక్స్ వచ్చింది ఇక్కడ రాజ్యాంగం ఐ మీన్ పాలిటీ వచ్చింది ఇక్కడ బయాలజీ వచ్చింది ఇక్కడ ఇది పాలిటీయే ఇది జనరల్గా మనం మాట్లాడుకునే ఫిజిక్స్ అంటే ఒక సిక్స్ క్వశ్చన్స్లో రెండు పాలిటీ రెండు ఫిజిక్స్ ఒక బయాలజీ ఒక ఎకనామిక్స్ ఇన్ని సబ్జెక్టులు కవర్ చేశాడు ఇవే క్వశ్చన్స్ మనం రీజనింగ్ అంటే తప్పు కదా ఇవేంటి ఒక ఎకనామిక్స్ బిట్టు ఒక రెండు పాలిటీ బిట్స్ రెండు ఫిజిక్స్ ఒక బయాలజీ బిట్ అందువల్ల ఈ చాప్టర్లో మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్ చేయాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఇన్ని తెలిసి ఉండాలి అన్ని తెలిసినా సరే డైరెక్ట్గా రావు ఈ కాన్సెప్ట్ లేకపోతే అక్కడ మీట్ చేయడం మర్చిపోతాం నాకు ఫిజిక్స్ బాగా వచ్చి సార్ కానీ క్వశ్చన్ ఇలా అడిగాడు సార్ కానీ ఏం చేయాలి తెలియలేదు సార్ మరి ఈ కాన్సెప్ట్ తెలుస్తేనే కదమ్మా అక్కడ అప్లై చేయడానికి ఉంటుంది అందుకే జాగ్రత్తగా దీన్ని దాన్ని క్లబ్ చేసి చదువుదాం జాగ్రత్తగా నోట్ చేయండి ఓకే సో ఒకసారి చూడండి అమ్మా నిశ్చితం ఐ మీన్ ఎసర్షన్ ఏముంది ఆంధ్ర రత్న బిరుదు దుగ్గిరాల రా గోపాలకృష్ణయ్య గారికి తలదు కరెక్టే అంటే ఆంధ్ర రత్న బిరుదు ఎవరికి ఉందంటే దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణ గారికి అంటే ఇప్పుడు ఈ విషయం తెలియాలంటే మన దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్న బిరుదులన్నీ తెలియాలి ఓకే అంటే హిస్టరీ రెండు దుగ్గిరాల రామ దుగ్గిరాల రామకృష్ణ రామదండును ఏర్పరిచారు అది నిజమే అంటే ఆయనకు ఒక జా వెనకాల ఒక కమ్యూనిటీ ఉంటుంది కదండి అంటే ఆయన వాళ్ళతో ఆయనతో పాటు తిరిగి ఆయనతో పాటు స్వతంత్ర స్వతంత్రం కోసం పోరాడిన వాళ్ళు ఒక సంఘం లాగా వాళ్ళకి ఒక ఏమంటారు టీం ఉంటుంది కదా ఆ టీంని వాళ్ళు రామదండు అన్నారు అప్పట్లో అది కరెక్టే కానీ ఇలా రామదండు అనడం రామదండుని ఏర్పరచడానికి ఈయనకి ఆంధ్రరత్నాన బిరుదు ఇవ్వడానికి సంబంధం లేదు ఆయన ఏదో స్వతంత్ర పోరాటంలో చేశారా ఏ కొన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయనకి ఆంధ్రరత్నాన బిరుదు ఉంది అంతేగాని రామదండు ఏర్పరచడం వల్ల అయితే రాలేదుగా అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్టే ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్టే కానీ ఏంటి ఆ స్టేట్మెంట్కి ఆ స్టేట్మెంట్కి ఎటువంటి రిలేషన్ లేదు ఇది దానికి రీజన్ కాదు అంటే టూ స్టేట్మెంట్స్ సేమ్ అయ్యే బట్ రీజన్ మాత్రం కాదు అలాంటప్పుడు ఆప్షన్ ఏం వెళ్ళమన్నా నేను టూకు వెళ్ళమని చెప్పాను ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే రే రెండు స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ ఉంటాయి ఒకదానికి ఒకటి రిలేషన్ ఉండదు అనమాట చూడండి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఆముక్త మాలేద అనే ఒక గొప్ప కావ్యాన్ని రచించారు వెరీ గుడ్ అండ్ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పద్మమహాలను కూడా కట్టించారు అది కరెక్టే ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణదేవరాయల గురించి చదువుతాం అనుకోండి ఆయన విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించారు సోన్ సో డేట్స్ ఉన్నది అని చెప్తూ చెప్తూ ఆయన కవిత్రేయులు ఇలా ఉన్నారని చెప్పి ఆయన అముక్త మాలి అనే ఒక కావ్యాన్ని కూడా రచించారని చెప్తాడు కట్టడాలు వచ్చేప్పటికి పద్మహాల పద్మామహాల్ అనే కట్టడాన్ని కూడా ఆయన కట్టించారు అది నిజమే బట్ పద్మామహాల్ కట్టించడానికి ఆముక్త మాలి అది రాయడానికి ఎటువంటి రీజను లేదు ఏదో పద్మమాహాలు కట్టాడు కాబట్టి ఆ సమయంలో ఇది రాశారు అని కానీ ఆ ముక్త మాలి ఇది రాశాడు కదా అది గుర్తుండడం కోసం పద్మమాహాలు కట్టించాడు అని రెండు వాటికి ఎక్కడ రిలేషన్స్ లేవు అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఇది ఇది కరెక్టే కానీ ఇది దీనికి రీజన్ కాదు రీజన్ ఏంటి ఏం పెడుతును ఫస్ట్ ఆప్షన్కి వెళ్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ బోన్సీ బాబా గల పేరు గల ప్రధాని చంద్రశేఖర్ ఓకే ఇది కరెక్టే చంద్రశేఖర్ గారు అనే ఒక ప్రధానికి బోన్సీ బాబా అని పిలిచేవారు అండ్ నెక్స్ట్ ఎర్రకోట నుండి ప్రసంగించిన ప్రసంగించని ప్రసంగించని ప్రధాని ఎవరు అన్నారంటే చంద్రశేఖర్ అంటే పాప ఆయన ఎర్రకోట నుంచి ప్రసంగించలేదు కుదరలేదు ఆయన కొద్ది ప్రసంగించడానికి అంటే ఇది కరెక్టే కానీ ఇప్పుడు చెప్పండి ప్రసంగ్ ఇప్పుడు ఇది ఒక స్టేట్మెంటు ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ అంతేగాని ఈ స్టేట్మెంట్కి ఇది రీజన్ కాదు కదా కావద్దు ఇది ప్రధానమంత్రి అయ్యి ప్రసంగించలేదు కదా ఇది దీనికి రీజన్ అవుతుంది కానీ ఇది దీనికి రీజన్ కాదు అంటే ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టే బట్ ఇది దీనికి రీజన్ కాదు అందువల్ల మనం దీనికి మళ్ళీ పెడతాం ఆప్షన్ టూ అంటే ఇప్పుడు రెండు రకాలు వచ్చాయి ఇందాక చెప్పుకున్న మోడల్లో రెండు కరెక్ట్ అవుతే ఇది ఒక దానికి ఒకటి రీజన్ అవుద్ది ఇప్పుడు రెండు కరెక్టే కానీ ఇది దానికి రీజన్ కాదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకసారి చూడమ్మా ధర్మామీటర్లో పాదరసానికి వదులు నీటిని వాడవచ్చు పాదరసం బదులు నీటిని వాడచ్చు అంటే ధర్మమీటర్ అందరి ఇళ్లలోనే అలాగే ఉంటుంది సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కాదు నీరు ధర్మామీటర్లో ఒక పదార్థంగా వాడబడును తప్పు కదా ధర్మామీటర్లో ఏది వాడతాం మనం ఎప్పుడు కూడా పాదరసాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఇది కూడా రాంగే అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగే ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగే ఇక్కడ ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లు కరెక్టే బట్ దీనికి దీనికి రీజన్ లేదు బట్ ఇక్కడ రెండు స్టేట్మెంట్లు రాంగ్ అయినప్పుడు రీజన్ ఎవరైనా సెర్చ్ చేస్తారండి సెర్చ్ చేయరు అంటే రెండు
మన రుద్రపాడు కనుకున్నది ప్రోటాన్ మరి ఎల్ట్రాన్ ఎవరు కనుకున్నారు జీజి థామ్సన్ కనుకున్నాడు సో బట్ ఇక్కడ పేరు పెట్టాడు రుద్రపాడు అని పెట్టాడు సో తప్పు తర్వాత న్యూట్రాన్ని జేజి థామ్సన్ కొనుక్కున్నాడు మరి ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్ జేజే థామ్సన్ కొనుక్కుంటే న్యూట్రాన్ని జేజే థామ్సన్ నేను ఎందుకు కొనుక్కుంటాం అది కూడా మిస్టేకే న్యూట్రాన్ ఎవరు కనుక్కున్నారు చాటిపి అని చెప్పి ఒక ఆయన ఉండరు ఆయన కనుక్కున్నారు సో ఈ రెండు కూడా మిస్టేక్సే సో అందులో ఆప్షన్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మూడు మోడల్స్ డిస్కస్ చేస్తాం రెండు సేమ్ అయ్యి ఒకదానికొకటి రీజన్ అవ్వడం కరెక్ట్ అవ్వడం అదొకటి రెండోది రెండు రా కరెక్ట్ అయ్యి రీజన్ కాకపోవడం అదొక మోడల్ ఇప్పుడు రెండు రాంగ్ అవ్వడం ఇంకా ఇందులో ఏమైనా మోడల్స్ ఉంటే డిస్కస్ చేద్దాం జాగ్రత్తగా నోట్ చేయండి సో ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ చెప్పే మాట ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైనా రావాలంటే ఇగో ఇది ఫిజిక్స్ ఇది ఫిజిక్సే ఇది హిస్టరీ ఇది హిస్టరీయే ఇది పాలిటీ అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఎన్ని కవర్ అయ్యి హిస్టరీ పాలిటీ ఫిజిక్స్ త్రీ టాపిక్స్ కవర్ అవే ఓకేనా అందువల్ల అక్కడ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడు అందువల్ల మీరు పాత పద్ధతులను వదిలేయండి కొత్తగా చదివే పద్ధతులు మొదలు పెట్టాలి లేకపోతే గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టడం అంత ఈజీ అయితే కాదు నోట్ చేయండి ఓకే సో చూడండి నెక్స్ట్ ఉరుము శబ్దము కంటే ముందుగా మెరుపు వస్తుంది అంటే జనరల్గా మన ఆకాశంలో వర్షం పడినప్పుడు ఇక్కడ చూసాం అనుకోండి ఉరుము శబ్దం కంటే ముందు మెరుపు వస్తుంది అంటే ముందు లైట్ వస్తుంది తర్వాత పెద్ద సౌండ్ వస్తుంది అది అందరికి తెలిసిన విషయమే సో కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ శబ్ద వేగం కాంతి వేగం కంటే ఎక్కువ యాక్చువల్ అన్ని వేగాల్లోనే ఏది ఎక్కువ వేగ వేగం అంటే కాంతి వేగం ఎక్కువ అంటాం ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ వీడియో ఏమంటాడు శబ్ద వేగం అంటే కాంతి వేగం కంటే ఎక్కువ అంట సపోజ్ కాంతి వేగం కంటే శబ్ద వేగం ఎక్కువ అనుకోండి ముందు ఏం వస్తు రావాలి ఉరుము రావాలి కానీ ముందే వస్తుంది ఉరుము శబ్దం కంటే ముందు ఎవరు వస్తున్నారు మెరుపు వస్తుంది అంటే పై సెంటెన్స్ కరెక్ట్గా నువ్వే ఒప్పుకున్నప్పుడు సెకండ్ సెంటెన్స్ రాంగ్ అని డైరెక్ట్గా ఒప్పుకున్నట్టే అంటే ఇది రాంగ్ అంటే ఏంటి ఒకటి కరెక్ట్ అయింది రెండు రాంగ్ అయింది కాబట్టి ఇది మన ఆప్షన్ త్రీ పెట్టాలి ఆప్షన్ త్రీ పెట్టాలి నెక్స్ట్ వన్ చూడండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సున్నపు నీటిని పాల వల్లే మార్చడం రైట్ అంటే ఎప్పుడైతే సున్నపు నీటి తీసుకుంటామో అది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కలిపాం అనుకోండి మనకి ఎలా అయిపోతుంది అంటే చిక్కటి పాలలా అయిపోతుంది అది చూస్తే ఇది పాలేమో అన్నట్టు ఉంటుంది అందుకే పాలు ఎవరైనా సరే కొంతమంది మన ఇది పాలు అని చెప్పి అమ్మేయాలి మనం ఎవరైనా మోసం చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారంటే అది సున్నపు నీటిలో కార్బన్ డైఆక్సైడే కలుపుతారు అందువల్ల ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూడండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నీటిని మురికి చేస్తుంది ఇది ఎక్కడ తెలియదు ఒక నీటిలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కలపడం వల్ల అది మురుగు అయిపోతుంది అన్నానికి అదేమి అసలు కరెక్ట్ సెంటెన్సే కాదు సో ఇది సెంటెన్స్ కాదు సెంటెన్స్ అయినా ఇది దీనికి రీజన్ కాదు అందులో ఒకటి కరెక్ట్ అయింది రెండు రాంగ్ అయింది కాబట్టి నేను ఆప్షన్ ఏం పెట్టుకుంటానా తిరిగి పెట్టుకుంటాను సో నెక్స్ట్ శివాజీ గొరిల్లా యుద్ధ పద్ధతిని అనుభ అవలంబించాడు సో శివాజీ గురించి మనం చరిత్ర చెప్పుకున్నా లేదా మన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుకున్నా ఎవరైనా సరే చాలా గొప్ప రాజు ఎందుకంటే ఆయన కొత్త కొత్త యుద్ధ రీతులను కనిపెట్టాడు అందులో ఒక యుద్ధ రీతి ఏంటంటే గొరిల్లా యుద్ధ పద్ధతి అది కరెక్ట్ సెంటెన్సే రెండోది శివాజీ మొఘలులకు భయపడ్డాడు ఇది రాంగ్ అండి ఎందుకంటే తను చేసిన ఏ యుద్ధంలో శివాజీ ఓడిపోలేదు ఓడిపోలేని రాజుకి ఇప్పటికీ భయం ఉండదు తన యుద్ధాల మీద విరక్తి వచ్చి యుద్ధాలను వదిలేశారు ఆయన అంతే తప్ప ఎవరికి భయపడి కాదు ఏం కాదు అంటే ఇక్కడ భయపడ్డాడని ఎక్కడా చరిత్రలో చెప్పలేదు కాబట్టి ఈ సెంటెన్స్ రాంగ్ అంటే ఇక్కడ ఏమైంది సెంటెన్స్ వన్ కరెక్ట్ అయింది సెంటెన్స్ రాంగ్ సెకండ్ సెంటెన్స్ టూ అనేది రాంగ్ అయింది అలా అయితే దాన్ని మనం ఏమనుకుంటాం ఆప్షన్ త్రీ సో నెక్స్ట్ అగ్గిపెట్టెల తయారీలో ఎర్ర పాస్పరస్ను వాడతారు అగ్గిపె అగ్గిపెట్టెల తయారీలో ఏమో ఏమి యూజ్ చేస్తారన్నా ఎర్ర పాస్పరస్ని యూజ్ చేస్తారు అది తెలిసిన విషయమే మీరు ఎవరైనా సరే అగ్గిపెట్టెల తయారీ అగ్గిపెట్టి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఒకసారి చదివితే నీకు క్లారిటీగా కనిపించింది రెడ్ పాస్పరస్ ఎక్కడ రెండోది ఎర్ర పాస్పరస్ను రగులు ఎర్ర పాస్పరస్కు రగులు కొనే ఉష్ణోగ్రత తక్కువ మరి రగులు కొనే ఉష్ణోగ్రత తక్కువ అయితే మనం అగ్గిపెట్టిన తయారు చేసుకోం ఎందుకు అగ్గి అగ్గిపెట్టిలో ఎర్ర పాస్పరస్ యూజ్ చేస్తాం అది ఎలా వెంటనే రగులు కోవాలి వెంటనే ఎలగాలి వెనుకతే మిగతా దాన్ని అంటించుకోవడం యూజ్ అవుతుందని వేరో మనం ఎర్ర పాస్పరస్ని యూజ్ చేస్తున్నాం వాడే వెంటనేడు ఎర్ర పాస్పరస్కి రగులు కొనే ఉష్ణోగ్రత తక్కువ అన్నాడు తక్కువ అయితే యూజ్ చేస్తామా వేరు వేరు ఇంకా కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి కదా ఏదో దానికి వెళ్ళచ్చు మరి పర్టికులర్గా ఎర్ర పాస్పరస్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం రగులు కొనే ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువ కాబట్టి సో ఇది రాంగ్ ఇది రైట్ ఆప్షన్ త్రీ అంటే ఇప్పటికి నాలుగు మోడల్స్ అయ్యే ఒకటేంటి స్టేట్మెంట్ వన్ అదే ఎజర్షన్ రీజన్ రైట్ అవ్వడం ఇది దాని కరెక్ట్ రీజన్ అవ్వడం రెండోది ఎజర్షన్ రీజన్
ఓకే కానీ వాడు చలికాలం దేని వేసుకోవడానికి ఇష్టపడతా ఉంటాడు తెల్ల దుస్తులు వేసుకోవడానికి ఇష్టపడతా ఉంటాడు ఎవరు ఇష్టపడరు అది ఎప్పుడు ఇష్టపడతాం ఎండాకాలం అయితే ఇష్టపడతాం అంటే ఇది రాంగ్ తెల్లటి దుస్తులు వేడిని బాగా ప్రతిబింబిస్తాయి ఇక్కడ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఆ లైన్ చదివినప్పుడు తెల్లటి దుస్తులు వేడిని బాగా ప్రతిబింబిస్తాయంటే వేడిని తీసుకుంటాయని అనుకుంటారు వేడిని తీసుకునే అయితే చలికాలం తెల్లటి దుస్తులు వేసుకుంటాం వేడిని తీసుకోవనా వేడిని బయటకు వేస్తాయి వేడిని ఏం చేస్తాయి ఇవి బయటకు వెళ్తాయి అంటే వేడిని లో మన బాడీలో కొంత హీట్ ఉంటుంది కదా అది అబ్జర్వ్ అది అది తీసేసుకుని అవి బయటకు పంపించేస్తాయి అంటే ప్రతిబింబిస్తాయి అన్నట్టు సో అది కరెక్ట్ అందుకే మనం వేసుకోం ఎప్పుడు చలి చలికాలం కానీ వాడు ఏమంటే చలికాలం వేసుకుంటాం అని చెప్పాడు అందువల్ల ఇది రాంగ్ ఇది రైట్ తెల్లటి దుస్తులు ఎప్పుడు బాడీలో ఉన్న హీట్ని బయటికి పంపించేస్తాయి ఓకే అందుకు ఆన్సర్ ఏంటి రీజన్ కరెక్ట్ అయింది నిర్దిష్ట వాక్యం అజర్షన్ అనేది రాంగ్ అయింది ఆప్షన్ ఫోర్ ఆప్షన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ భారతదేశంలో ప్రతి రాష్ట్ర భూభాగంలో ఒక హైకోర్టు ఉంది భారతదేశంలో ప్రతి రాష్ట్ర భూభాగంలో అంటే ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా ఏముందంటాడమ్మా ఒక హైకోర్టు ఉంది అంటున్నాడు యాక్చువల్లీ అలా ప్రతి హైకోర్టు లేదురా ఎందుకంటే మనకి తమిళనాడు పాండిచ్చేరి తీసుకున్నాం అనుకోండి మద్రాసులో మాత్రమే హైకోర్టు ఉంది ఓకే అలాగే గోవా ముంబై దాద్రా హవేలి డయ్యుడామన్ ఈ నాలుగు తీసుకుంటే ఓన్లీ ముంబైలోనే ఉంది అలాగే పంజాబ్ హర్యానా చండీగఢ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఓన్లీ పంజాబ్లోనే ఉంది అంటే ఏంటి అక్కడ మూడు ప్లేసెస్లో ఒక్కొక్క ప్లేస్కి మాత్రమే హైకోర్టు ఇవ్వడం జరిగింది పశ్చిమ బెంగాల్ తీసుకున్న అండ్ అండమాన్ నికోబార్ దీవులు రెండు తీసుకున్నా సరే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఓన్లీ పశ్చిమ బెంగాల్లో కల్కటాలోనే ఉంటుంది హైకోర్టు అంటే వాడు ఏమన్నాడు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ భారతదేశంలో ప్రతి రాష్ట్ర భూభాగంలో ఒక హైకోర్టు ఉందన్నాడు ఉందా లేదు అంటే ఇది జరగలేదు భారత రాజ్యాంగం దేశంలో ప్రతి రాష్ట్రానికి ఒక హైకోర్టు కేటాయించింది ప్రతి రాష్ట్రానికి ఒక హైకోర్టు కేటాయించింది కాబట్టి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయి డివైడ్ అయిపోయిన వెంటనే మన హైకోర్టు నిర్మించుకోవడానికి ఛాన్స్ దొరికింది అంటే రాజ్యాంగంలో ప్రతి రాష్ట్రానికి హైకోర్టు ఉండాలని చెప్పింది బట్ మనకి ఇంకా సౌలభ్యాలు లేకపోవడం ఒక న్యాయమూర్తులు న్యాయ స్థానాలని కొంచెం కొరత ఉండడం వల్ల ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం వాటిని కేటాయించుకోలేకపోతున్నాం అంతే తప్ప మనం కేటాయించుకోకూడదని మాత్రం రాజ్యాంగాలు చెప్పలే రాజ్యాంగంలో ప్రతి హై రాష్ట్రంలో కూడా ఒక హై హైకోర్టుని నిర్మించుకోండి అని చెప్పి రాజ్యాంగంలో లైన్ ఉంది సో ఈ దీని ప్రకారం రీజన్ కరెక్టే మరి అసెషన్ మాత్రమే రాదు ఆప్షన్ ఫోర్ ఆప్షన్ ఫోర్ సో ఇలా ఈ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరే చేసుకోండి ఇలా ఈ చాప్టర్ క్లోజ్ చేయడం జరిగింది ఈ చాప్టర్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మా ఇక్కడ టూ టెక్నిక్స్ ఒకటి ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది ఇంకోటి ఒక రీజన్ ఉంటుంది రెండు కరెక్ట్ అవ్వచ్చు లేకపోతే రెండు రాంగ్ అవ్వచ్చు సమ్టైమ్స్ ఈ రీజన్ దానికి పర్టికులర్ రీజన్ అవ్వాలి అలా ఇలా అవుతా అవ్వాలి అంటే నీకు ఆ ఇచ్చిన రెండు స్టేట్మెంట్స్ సంబంధించి బయోగ్రఫీ మొత్తం తెలియాలి ఆ రెండు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాడు జనరల్గా అడగడం మానేశాడు దేని గురించి అడుగుతున్నాడు ఏదో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ లేదా పాలిటీ హిస్టరీ ఎకానమీ జాగ్రఫీ ఇలా అవుట్ సైడ్ మనం ఏదైతే అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అని బుక్ ఓపెన్ చేస్తే బట్ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ కాకుండా ఏముంటుంది అన్న ఈ ఫిజిక్స్ పాలిటీ ఇన్వాల్వ్ అయిపోతున్నాయి ఇవి తెలియాలంటే మనం గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలి అని ఒక థీమ్ పెట్టుకుని వచ్చినప్పుడు ప్రతి సబ్జెక్ట్ మీద మినిమం అవగాహన ఉండాలి కాబట్టి ఇవి చదువుతున్నప్పుడు అయినా సరే ఒకటి సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి ఈ క్వశ్చన్లో ఏమవుతుంది హైకోర్టు అది వచ్చింది కాబట్టి ఈ సరదాగా హైకోర్టు ఏంటి అని చెప్పి నెట్లో గూగుల్లో సెర్చ్ చేయడము లేకపోతే హైకోర్టు పాలిటీలో హైకోర్టు గురించి తీసి హైకోర్టు గురించి చదువుకోవడము హైకోర్టులో న్యాయమూర్తి ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరు ఏంటి ఎన్ని హైకోర్టులు ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఎప్పుడు లేటెస్ట్గా హైకోర్టు ఎవరు నిర్మించి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అది చదువుకోండి ఒక బిట్టు కోసం మొదలెడితే ఒక ఐదు బిట్లు నేర్చుకుంటాం అలా అలా నెమ్మదిగా కాంపిటేటివ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పెంచుకుంటేనే నువ్వు ఒక మంచి గవర్నమెంట్ జాబ్ సాధించడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే సో అలాంటి గవర్నమెంట్ జాబ్ సాధిస్తారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ